Hello everyone. Welcome to your favorite channel Gardening Diary. இது உங்கள் friend Nimi. Climber rose பத்தி வீடியோ போடுங்க அப்படினு ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க உடனே போட முடியல. Sorry about it. வேற சில வீடியோ போட வேண்டி இருந்ததனால இது கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. Anyways, இத நான் நேரமே எடுத்து வச்சிருந்தேன். Climber roses அப்படினு நம்ம பார்த்தோம்னா மற்ற வைன் மாதிரி சொந்தமா படராது. நீங்கள் இப்போ பேக்ரவுண்டில் பார்த்துட்டு இருக்கிற ரோஸ் வந்து ரெட் கேஸ்கேட் மினியேச்சர் கிளைம்பர் இது ஏற்கனவே என்னோடய ரோஸ் கலெக்ஷனில் நான் போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க மேலே அந்த ஐ பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் நீங்கள் போய் அந்த ரோஸ் டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்த்துக்கலாம் ரோஸ் கிளைம்பர்ஸ் ஆர் க்ரீப்பர்ஸ் வந்து சொந்தமாக மற்ற கொடி செடிங்க மாதிரி இப்படி ஏதாவது சப்போர்ட் கிடச்சினா அதில் சுற்றி அப்படி வளராது நம்ம தான் அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்புறம் ஏன் அது கிளைம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து அதோடய ஸ்டெம்ஸ் வந்து ரொம்பவே நீளமாக இருக்கும் டென் டுவெண்ட்டி ஃபீட் வரைக்கும் நீளமாக போகலாம் ஸோ அண்ட் அப்படி இருக்கும்போது ரோஸ் எப்படி அதுக்கு சொந்தமாக நிற்க முடியாது இல்லை அப்போ நம்ம அதுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ட்ரெலிஸோ ஆர்ச்சோ பெர்கோலா ஆர் வேறு ஏதாவது நம்ம கொடுத்து அதுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து அதில் அந்த ஸ்டெம்ஸை நம்ம எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி விடும்போ அது பார்க்குறதுக்கு கிளைம்பர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நிறைய பூக்கும் ஸோ அதனால தான் அதை கிளைம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நம்ம லோக்கலி கூட சில கிளைம்பர்ஸ் ஈஸியாக கிடைக்குது ரொம்ப காமன் வந்து ரெட் கேஸ்கேட் என்கிட்ட பிங்க் கேஸ்கேட் வரை இருக்குது இப்போது புதுசாக தான் வாங்கியிருக்கேன் அதையும் ஐ ஷோ இட் அண்ட் வேறு கொஞ்சம் வெரைட்டிஸ் வேறு இருக்குது என்கிட்ட அது இல்லை செசல் ப்ரோனர் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அது என்னோடய ரோஸ் கலெக்ஷனில் இருக்கும் எனிவேஸ் ஸோ கிளைம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நர்சரியிலேருந்து வாங்கும்போ ஒரு கம்பில் எல்லா ஸ்டெம்ஸையும் அப்படி சேர்த்து கெட்டி வச்சுருப்பாங்க நம்ம அப்படியே கொண்டு வந்து வச்சோம் அப்படின்னா நிறைய நாளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப மெஸ்ஸி ஆயிரும் மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம அந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம அதுக்கு வந்து வளர்கிறதுக்கு ஒரு செட்டப் பண்ணி கொடுக்கணும் ஆனால் அது வளர்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும் ஸோ எந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அந்த பிளான்ட்டில் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் தியரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ வரைச்சிருக்கேன் இப்போ இது தான் பிளான்ட்னு வச்சுக்கோங்க பாட் அண்ட் ஆர் கிரவுண்டு ஸோ உங்களுக்கு கிரவுண்டில் இடம் இருந்தால் கிரவுண்டில் வைக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு இல்லாட்டி நான் வச்சுருக்கிற மாதிரி பாட்டில் வச்சா போதும் ஸோ பாட்டில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது தான் அந்த பிளான்ட்டோட ஒவ்வொரு ஸ்டெம் இப்போ நீங்கள் சின்ன பிளான்ட்டாக வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ சின்னதாக வாங்கிட்டு வரும்போ ரொம்ப நீளமாக இருக்காது ஸ்டெம்ஸு நீங்கள் அதுக்கு ஒரு இடம் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டே பார்த்து செட் பண்ணிடணும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு ஸ்டெம் தான் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அடியில் உள்ள ஸ்டெம்ஸ் எப்படி எடுத்து நீட்டி விட்ருங்க இதில் ஒரு வளைவு இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் அதை பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இப்படி நேர நீளமாக அப்படி வச்சு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிற மாதிரி விட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அப்படியே வளைஞ்சு அப்படியே கிடக்கும் ஓகே ஸோ இப்படி செட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஓ பிரான்ச்சிலேருந்து லீஃப் நோட் இருக்கும்ல பட் ஐஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் இருந்து ஸ்டெம்ஸ் நிறைய வரும் அண்ட் இது வந்து மற்ற ரோசஸ் மாதிரி இடையிலலாம் ஜஸ்ட்டு பூ வராது ஒவ்வொரு பிரான்ச்சோட எண்டில் தான் பஞ்சஸாக பூக்கும் இங்கே உருண்டையாக அதை போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பூ ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்டெம் தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஸ்டெம்மை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து கீழே அப்படியே செட் பண்ணிடுங்க அடுத்துள்ள ரெண்டு ஸ்டெம்மை வந்து அதுக்கு மேலே கெட்டி விடலாம் அண்ட் அதை புது ஸ்டெம்ஸ் விட விடும்போ நம்ம வந்து அதுக்கு ஏற்றாப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு லேயராக நம்ம செட் பண்ணலாம் இது ஒரு ஆப்ஷன் ஆனால் இது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும் ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயும் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அண்ட் இந்த ஸ்டெம்ஸ் இந்த ஒரு ஸ்டெம்மே வந்து ஆறு ஏழு அடிக்கு மேலே நீளமாக போகும் அப்போ அதுக்கேற்றாப்பில் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருந்தே இப்படி வளைச்சி விட்டு நீங்கள் செட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அதை ஒரு மூணு நாலு அடி அந்த பிரான்ச்சஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே நான் காமிச்சிருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல இருந்து கூட நீங்கள் வளைச்சி செட் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் நே நம்ம நார்மலி நேராக விட்டோம் இப்படி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணல அப்படின்னா அதோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காது ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்கும் ப்ரூனிங் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ண முடியாது சரியாக பூக்காது வளர்ச்சி நல்லா இருக்காது ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு செட்டிங் அதுக்கு பண்ணி கொடுக்கணும் உங்களுக்கு பில்லர்ஸ்
அப்படியே அது ஃபுல்லும் வளர்ந்து பச்சையாக இருக்கும் ரெண்டாவது பூ இருக்கும்போ நல்லா இருக்கும் ஸோ இது ஒரு மெத்தட் அப்போ நம்ம வந்து ரெட் காஸ்கேட் போய் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா நான் சிசல் ப்ரோனர் காமிக்கிறேன் அண்ட் வில் டாக் அபவுட் அனதர் டெக்னிக் ஓகே ரெட் காஸ்கேட் பார்த்தோன்னா நான் பாட்டில் தான் வச்சுருக்கேன் ஒரு டுவெல் இன்ச் பாட் இது டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு இந்த பிளான்ட் என்கிட்ட வந்து நல்ல பெருசாகிடுச்சு வாங்கினப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போதைக்கு உள்ள கண்டிஷன்லேயும் நல்ல பெருசாகிடுச்சு இந்த ஒரு குட்டி ப்ளூ நெட் பார்க்குறீங்கள்ல இது ரொம்ப சீப் தான் கடைகளில் கிடைக்கும் நான் அதில் தான் செட் பண்ணி விட்ருக்கேன் ரெண்டு சைடும் ஒரு பில்லர் இருக்குது அந்த பில்லரில் அந்த நெட்டை கட்டிட்டு இந்த பிளான்ட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு மெயின் பிரான்ச்சஸையும் கொஞ்சமாக வளைச்சு எடுத்து அந்த நெட்டுக்குள்ளாலோட போட்டு அங்கங்கே கெட்டி விட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு ஆர்ச் மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதில் நேராக வளர விட்டு அந்த ஆர்ச்சுக்கு மேலே நீங்கள் வளைச்சி விடலாம் அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த ஸ்டெம் வளர்கிறதுக்கு நீங்கள் டைம் கொடுக்கணும் அந்த ஹைட்டுக்கு அது நீளமாக வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அப்படி நீங்கள் அதில் ட்ரெயின் பண்ணி விடலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு எல் ஹவுஸ் எலிவேஷன் ஃப்ரெண்டில் அப்படி மேலே அப்படி போகிற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரெல்லு செட் செட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ஸ்டெம்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் நான் பேப்பரில் காமிச்சேன்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணும் அண்டு நல்ல ஃபீட் நல்ல சன்லைட் அதுக்கு வேணும் அண்ட் அதுக்கேற்றாப்பில் அது வந்து நல்ல ஈஸியாக க்ரோ ஆகும் டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் எஸ்பெஷலி ரெட் காஸ்கேட் பார்த்தோன்னா அந்த நார்மல் ஃபங்கஸ் இது தான் வருமே தவிர எனக்கு ஏஃபிட்ஸு வேறு அந்த லீஃப் கேர்ள் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அட்டாக் எல்லாம் வந்ததே இல்லை ஆக்சுவலி பக்கத்தில் மீலி பாக்ஸ் வந்து டேபிள் ரோஸ்க்கு வரும்போ இதில் ஒன்று ரெண்டு இருக்கும் மற்றபடி வேறு பிரச்சனை எதுவும் வந்ததில்லை தே ஆர் வெரி ஹார்டி easy to care and maintain correct ah set panni vittom appadina they'll grow happily idhila pathinga na rendu pudu long canes valandirukku adu pudusa vandanaala appadi keela appadi neelama adu paattukku valarudhu adha na ini eduthu mele thooki idaiyum set panni vidanum and idoda pruning pannumbo indha long canes nama idha keela matta roses maadhiri cut pannom appadina adutha season ku namakku bloom kadaikadhu adhanaala புது கேன்ஸை வச்சுட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்டு மெயின் கேன்ஸை நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா பிளான்ட் கொஞ்சம் ஹெல்தியாக இருக்கும் பட் இந்த கிளைம்பர் ரோசஸ் ப்ரூனிங் வந்து நம்ம வேறு ஒரு டி வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த நெட்டில் வலது பக்கம் என்ன நிறைய கேப் இருக்குது ஸோ இனி அடுத்தடுத்து க்ரோத் வரும்போ நான் அந்த ஸ்டெம்ஸ் அந்த மாதிரி பொசிஷன் பண்ணி அதை கெட்டி விட்டேன் அப்படின்னா அந்த கேப் எல்லாம் ஃபில் ஆகிரும் ஸோ அதான் நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் இந்த மாதிரி ஃபுல்லும் கவர் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணி விட்டோம்னா புது பிரான்ச்சஸ் வந்து அதுவே அந்த கேப் எல்லாம் ஃபில் ஆகிரும் அண்ட் லீவ்ஸும் ப்ளூம்ஸும் வரும்போ பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருந்துன்னா அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் இல்லை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட இமேஜஸ் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜ் கார்னிங் டைரிலேயோ இல்லை கார்னிங் டைரி வாட்ஸ்அப்லேயோ ஷேர் பண்ணலாம் வி கேன் ஷேர் இட் வித் அதர் மெம்பர்ஸ் இந்த கம்யூனிட்டி அப்போது எல்லாருக்கும் வேறு ஐடியாஸும் கிடைக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ தேட் இஸ் ரெட் காஸ்கேட் நம்ம நீ அடுத்த ரோஸ் பார்க்கலாம் விச் இஸ் சிசல் ப்ரோனா அடுத்ததாக சிசல் ப்ரோனா இது ஒரு ஃப்ரேக்ரண்ட் ரோஸ் பியூட்டிஃபுல் கிளைம்பா ப்ரூன் பண்ணனால லீவ்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் மூணு மெயின் கேன் மட்டும் விட்டுருக்கேன் ஸ்டெம் போரர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நிறைய ஸ்டெம்ஸ் வந்து லூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இதில் பார்த்தாலே தெரியும் அங்கங்கே ஹோல்ஸ் இருக்குது ஸோ மூணு மெயின் கேன்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் லேட்ரல்ஸ் அதாவது சைட் பிரான்ச்சஸ் நான் விட்டுருக்கேன் இப்போதைக்கு எல்லா இடத்த ஜஸ்ட் கெட்டி மட்டும் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்து இனிதான் இதை செட் பண்ண போகிறேன் இதோட பொசிஷனையும் நான் மாற்றுறேன் இதோட லொக்கேஷன் இது வரைக்கும் நான் இதை வந்து ஜஸ்ட்டு சும்மா தான் விட்டுருந்தேன் அதனால் அங்கேயும் இங்கேயும் வளர்ந்து ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருந்துச்சு ஸோ இதோட பிரான்ச்சஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ நீளமாக இருக்குது அந்த பாட்டில் இருந்து இது ஒரு டென் ஃபீட்டுக்கு மேலே இருக்கும் நீளம் ஆக்சுவலி டென் லெவன் ஃபீட் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து எப்படி செட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு அப்புறமா நான் செட் பண்ணுறேன் அடுத்த டெக்னிக் பார்த்தோன்னா பெக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இது ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நம்ம ரோஸ் பேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் மண் அந்த பேஸு பிளான்ட்டோட பேஸு அதில் இருந்து இந்த ப்ளூவாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த வளைச்சி உருண்டை அப்படி வளைச்சி ஆர்ச் மாதிரி பண்ணி விட்ருக்கேன்ல அதுதான் அதோட மெயின் பிரான்ச் நமக்கு லாங் பிரான்ச் என்னோடய ரோஸில் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த
எங்க ஏன் பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதில் வந்து சைட் பிரான்ச்சஸ்லாம் ரொம்ப இல்லை எல்லாம் ப்ரூன் பண்ணதுனால ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் பிளெயின் பிரான்ச் முள் இருக்கும் பார்த்து நம்ம பண்ணோம் ஸோ திஸ் இஸ் அந்த வே அப்போ எடுத்து கீழே வளைச்சு சப்போர்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு யாராவது ஒரு வேலை தேவைப்படும் இந்த ஸ்டெம் எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு தனியாக பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி ஸ்டெம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வளைக்கிறது மேலே அடிச்சிடும் சில டைம் ஸோ வி ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் அண்ட் பேஸில் அந்த மாதிரி கெட்டணும் கெட்டுறது உங்களுக்கு வந்து லூஸாக கேட்டுங்க ஏன்னா ஸ்டெம்ஸ் பெருசாச்சு அப்படின்னா இல்லை பி டிஃபிகல்ட் அப்பப்போ நம்ம பார்த்துட்டு தேவைக்கேற்றாப்பில் அதை வந்து அந்த நம்ம கெட்டிருக்க மெட்டீரியல் வந்து அறந்துச்சு அப்படின்னா வி ஹவ் டு ரீப்ளேஸ் இட் நான் மேலே வளைக்கிற இடத்துல ஒரு கெட்டு அப்புறமா கீழே ஒரு கெட்டு ஸோ இந்த சைடு என்ன ஒரு பிரான்ச் நான் அந்த வளைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அப்போது இது வந்து ஒரு கேஜ் மாதிரி ஆயிரும் அந்த புது ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் இந்த டாட் டாட்டாக இருக்குது லீஃப் நோடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த புது சைட் பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் இங்கே வளர்ந்து இதுக்குள்ளாலே தான் இருக்கும் மற்றது மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்து ரெட் காஸ்கேட் மாதிரி விரிஞ்சு போகாது ஏன்னா இதை நம்ம பெக் பண்ணி விட்ருக்கோம் அப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஏரியாக்குள்ளாலே அது வளர்ந்துக்கும் அண்ட் திஸ் வில் ஆல்சோ லுக் நைஸ் நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பெக்கிங் பண்ணுறேன் அண்ட் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் காணப்பறம் அது எப்படி இருக்குது அதோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம திரும்ப வந்து பார்க்கலாம் ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் உள்ளவங்க இந்த மாதிரி பெகிங் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ பெகிங் புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் வரைஞ்சி காமிச்சேன் ஸோ என்னோட ரோஸில் நான் போய் காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு பர்ஃபெக்ட் பெகிங் கிடையாது ஷேப் எல்லாம் கொஞ்சம் அங்கேயும் இங்கேயும் மாறி தான் இருக்கும் பட் வில் கோ அண்ட் சி இதை பார்த்தோன்னா நான் ஃபோர் பிரான்ச்சஸ் இருக்குல்ல நான் ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் வந்து நார்மல் கெட்டுற மாதிரி எடுத்து ஒரு சர்டன் ஹைட்டு போனதுக்கப்புறம் கெட்டி அதை வளைச்சு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கம்பில் நான் கெட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பிரான்ச் அப்படி தான் நேராக கொண்டு வச்சு அப்புறமா அந்த ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் வளைச்சு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கம்பில் சப்போர்ட்டுக்கு அதில் கெட்டி விட்டுருக்கேன் ஸோ நம்ம பெகிங் பண்ணும்போது பெகிங் மட்டும்தான் பண்ணோன்னு இல்லை இப்படி கூட ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி ரெண்டு காம்பினேஷனும் சேர்த்தே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஏற்கனவே க்ரோத் வர ஆரம்பிச்சிச்சு சைடில் பட் இட் இஸ் ஓகே ப்ரூன் பண்ணி ஒன் வீக் ஆகுது ஸோ நியூ க்ரோத் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டெம் வந்து நான் ரெண்டு சைடு எடுத்து கட்டியிருக்கேன் நான் ஃபோர் மெயின் ஸ்டெம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல ரெண்டு ஸ்டெம்ஸில் நான் பெக்கிங் பண்ணியிருக்கேன் பெக்கிங் பண்ணது கொஞ்சம் உருண்ட ஷேப்பாக இருக்கும் காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்டெம் தான் நான் பெக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாருங்கள் கீழே உருண்டையாக கொண்டு கட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பேஸில் ஸோ அந்த இடத்துக்கு நான் என்னோடய கை டைரக்ஷன் பாருங்கள் என்னோடய ஃபிங்கர் நான் எப்படி கைட் பண்ணுறேன்னு ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போய் வளைச்சு கீழே கொண்டு வந்து அப்படி கெட்டி விட்டுருக்கேன் ஸோ கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்க ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் ஏன்னா கரெக்டாக ஓவல் அந்த மாதிரி லாங்காக வரல ஸ்டெம் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்ஃபாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் கரெக்டாக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இட்ஸ் நாட் நெசசரி அது கரெக்டாக அந்த ஓவல் ஷேப் அப்படி தான் வரணும்னு இல்லை பேஸிக்காக அதை எடுத்து ஒரு ஹைட்டு கொண்டு போய் வளைச்சு கீழே கொண்டு கெட்டி அதை பேஸில் கொண்டு கெட்டுறது தான் பெகி ஸோ ஒரு ஸ்டெம் இந்த மாதிரி கட்டியிருக்கேன் இன்னொரு ஸ்டெம் பேக்கில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டெம்மை வந்து இதே மாதிரி பேக் சைடில் கட்டி விட்டுருக்கேன் அப்போது ரெண்டு ஸ்டெம் பெக் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்டெம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு போய் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் நான் வளைச்சி கட்டியிருக்கேன் ஸோ இதோட ப்ராக்ரெஸ் இது சைட் ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் வரும்போ இதோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது இதை வந்து ஒரு ஒன் டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து இன்னொரு மெத்தட் உங்களுக்கு சின்ன பிரான்ச்சஸாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக கெட்டி விட்டுடலாம் ஒரு சர்டன் ஹைட்டுக்கு அந்த ஸ்டெம் வளர்ந்த அப்புறமா நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது இன்னொரு ரோஸ் இது ப்ராஸ்பெரிட்டியாக ஐஸ்பர்கான்னு தெரியல ஸோ இது வந்து என்னொரு ஐடியா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் டெரஸில் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் ஃபுல் சன்னில் தான் வச்சுருக்கேன் இது இந்த சைட் ரெண்டு சைடு அந்த வால் இருக்குல்ல அந்த வால் சப்போர்ட்டில் இந்த பிரான்ச்சஸை நான் எடுத்து விடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ரொம்ப பெருசாகலை இது ஒரு ஃபேர்லி நியூ பிளான்ட் தான் டூ மந்த்ஸ் தான் ஆகிருக்கும் பட் இதெல்லாம் புதிய பிரான்ச்சஸ் இந
அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இல்லைன்னா மெஸ்ஸி ஆயிரும் டேங்கில் ஆகும் டிசீசஸ் வந்தால் ப்ராப்ளம் அப்புறம் நம்ம வந்து பிளான்ட் கேர் சர்க்குலேஷன் கிடைக்காது ஸோ தட் இஸ் வை வி ஹாவ் டு டூ ஆல் திஸ் ஸோ தட் இஸ் அனதர் ஆப்ஷன் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க கிளைம்பர் ரூல்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு இதோட ஹேபிட் பார்த்தாலே நம்ம உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இதோட ஸ்டெம் பாருங்க லெகியா இந்த மாதிரி கீழே இருந்து அப்படி நீளமாக வளைஞ்சு இந்த மாதிரி வந்து கிடக்கும் இல்லைன்னா அவங்களே கம்பு கொடுத்து கெட்டி வச்சுருப்பாங்க நர்சரிக்காரங்களே சொல்லுவாங்க இட் இஸ் அ கிளைம்பர் ரோஸ் அப்படின்னு சின்ன ரோஸாக இருந்தாலும் சரி மீடியம் சைஸ் ரோஸாக இருந்தாலும் சரி அதோட ஸ்டெம்ஸ் வந்து இப்படி நீளமாக ஹேங்கிங்காக டேங்க்ளிங்காக இருக்கும் மற்ற ஃப்ளோரி பண்டா ஒரு ஹைப்ரிட்டி ரோஸஸோட ஸ்டெம்ஸ் மாதிரி அப்ரைட்டாக ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காது ஸோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் இன்னொரு சின்ன ரோஸ் கூட உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ யூ கேன் ஐடென்டிஃபை இட் ஈஸிலி ஸோ இது தான் கிட்டே இருக்கிற லாஸ்ட் கிளைம்பர் பிங்க் காஸ்கேட் ரெட் காஸ்கேடோட சேம் பிஹேவியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அது ரெட் ப்ளூ இது வந்து பிங்க் அதே சைஸ் நோ ஃப்ரேக்ரன்ஸ் பாருங்கள் குட்டி பிளான்ட் தான் ஆனால் அதோட ஸ்டெம் எப்படி போயிருக்கு பாருங்கள் இதை அவங்க கெட்டியெல்லாம் வைக்கலாம் இதோட குட்டியாக தான் இருந்துச்சுனா வாங்கும்போ ஸோ இதெல்லாம் புது ஸ்டெம்ஸ் நான் வாங்கி வந்து ஒன் மந்த் ஆகிடுச்சு பிளான் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்த புதிய ஸ்டெம்ஸ் தான் ரொம்ப நீளமாக அப்படி போகுது ட்ரெயில் ஆகி போகுது ஸோ இது வந்து சின்னதாக இருக்குல்ல நான் இதுக்கு இன்னும் கம்பு எதுவும் கொடுக்கல அஸ் ஆஃப் நவ் இந்த மாதிரி இந்த டைலில் அது மேலே அப்படி கிடக்கட்டும் அப்படின்னு இந்த சைடில் கொண்டு வச்சுருக்கிறேன் அது வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தி ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த பிளான் நான் ரீபார்ட் பண்ணணும் நான் இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ரீபார்ட் பண்ண வேண்டான்னு சொன்னனால சாயில் மாற்றி ஃபெர்டிலைசர் மட்டும் போட்டிருக்கோம் ஸோ உங்கள் கிட்டே இருந்தேன்னா இப்படி அப்ரைட்டாக வச்சு நீங்கள் கம்பு கூட கெட்டி வச்சுட்டு ஒரு அளவு வளர்ந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வளர்ச்சி அதுக்கேத்தாப்பில் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கலாம் எங்கே வைக்கணுமோ பர்மனண்ட் ஸ்பாட்டில் கொண்டு வச்சுருங்க ஸோ இது வரைக்கும் அது வரைக்கும் இது வந்து இதோட இது டெம்பரரி ஸ்பாட் இங்கே இதுக்கு மேலே நான் படர விட போகிறேன் ஸோ தேட் இஸ் ஆல் அபவுட் ட்ரைனிங் கிளைம்பர் ரோசஸ் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தி ஆகிடுச்சு சாரி அபவுட் த டைம் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா டூ காமெண்ட் உங்களோட கிளைம்பர்ஸ் ஒரு க்ரீப்பர் ரோசஸோட ஃபோட்டோஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் வி கேன் போஸ்ட் இட் இன் ஆர் ஃபேஸ்புக் பேஜ் அண்ட் இன் ஆர் கம்யூனிட்டி குரூப்ஸ் அப்போது எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் இன் திஸ் வீடியோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மார் வீடியோ ஆல் மீட் யூ ஆல் ஆன் அனதர் வீடியோ வித் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் அது வரைக்கும் ஹாப்பி கார்டனிங் எவ்ரி ஒன் ஆஸ் யூஷுவல் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூர் கார்டன் அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் திஸ் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் நிமி சேங் குட் பாய் ஃப்ரம் கார்டனிங் டைரி Bye-bye everyone.